Hé, hey, geluksvogel! Moet jij dit jaar examens doen? En wil je meer video's van elk vak van alle examenonderwerpen netjes op een rijtje? Kijk dan op digistudies.nl In deze video gaan we kijken naar de criminaliteit in een rechtsstaat. Nederland is een rechtsstaat, wat betekent dat de macht van de overheid wordt gereguleerd en beperkt door wetten. Deze wetten dienen ter bescherming van de rechten van burgers tegen eventueel machtsmisbruik door de overheid. Enkele kenmerken van een Nederlandse rechtsstaat zijn bescherming tegen overheidsmacht en handhaving van de rechtsorde. Bescherming tegen overheidsmacht. Burgers worden beschermd tegen mogelijke misbruik van overheidsmacht. Dit houdt in dat de overheid gebonden is aan wetten en procedures en niet zomaar willekeurige beslissingen kan nemen. Handhaving van de rechtsorde. De overheid heeft de taak om de rechtsorde te handhaven door wettelijke middelen te gebruiken en daarbij de rechten van de burger te waarborgen. Soms kan deze taak conflicteren met individuele vrijheden, zoals het recht op privacy, vooral in situaties zoals de bestrijding van terrorisme. Rechtsbescherming betekent dat de wet mensen beschermt tegen onrecht en misbruik. Terwijl rechtshandhaving betekent dat de politie en de overheid ervoor zorgen dat mensen zich aan de wet houden. Het dilemma tussen rechtsbescherming en rechtshandhaving draait om de uitdaging waar de overheid voor staat bij het handhaven van de wet en het beschermen van de rechten en vrijheden van haar burgers. Dit evenwicht wordt het dilemma van de rechtsstaat genoemd. Aan de ene kant heeft de overheid de verantwoordelijkheid om de rechtsorde te handhaven. Dit betekent dat ze moeten optreden tegen criminele activiteiten en voor de veiligheid van de samenleving moeten zorgen. Aan de andere kant moeten ze ook rechten en vrijheden van burgers beschermen, zoals het recht op privacy en vrijheid van meningsuiting. Dit dilemma kan tot uiting komen in situaties waarin de overheid maatregelen neemt voor veiligheid, zoals bijvoorbeeld bij het bestrijden van terrorisme. In zulke gevallen kan het nodig zijn om bepaalde bevoegdheden uit te breiden. Zo worden mogelijke bedreigingen gevonden. Maar dit kan in strijd zijn met de individuele rechten en vrijheden van burgers. Kortom, het dilemma benadrukt de constante uitdaging voor de overheid om een evenwicht te vinden tussen het handhaven van de wet en het beschermen van de rechten en vrijheden van haar burgers. Het Nederlands recht is gebaseerd op belangrijke uitgangspunten die het rechtssysteem eerlijk en rechtvaardig maken. De wet als maatstaf. Het strafrecht bepaalt wat strafbaar is en welke maximale straffen kunnen worden opgelegd. Alleen handelingen die in de wet als strafbaar zijn aangemerkt kunnen leiden tot strafvervolging. Onschuldpresumptie. Iedereen wordt als onschuldig beschouwd totdat zijn schuld voor de rechter is bewezen. Als er onvoldoende bewijs is, resulteert dit in vrijspraak. Recht op een eerlijk proces. Iedereen heeft recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter. Rekening houden met omstandigheden. Het rechtssysteem houdt rekening met de achtergrond en persoonlijkheid van de dader, evenals met de situatie waarin het delict heeft plaatsgevonden. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot strafvermindering in geval van ontoerekeningsvatbaarheid of noodweer. En jeugd strafrecht. Er zijn specifieke regels voor jongeren, zoals het feit dat jongeren onder de 12 jaar niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. En jongeren tussen 12 en 18 jaar worden berecht door de kinderrechter. Het Nederlandse rechtssysteem bestaat uit verschillende rechterlijke instanties. De rechtbank. Hier behandelen kantonrechters overtredingen en strafrechters misdrijven. In hoger beroep kan de zaak worden behandeld door het gerechtshof. Het gerechtshof. Deze instantie behandelt hoger beroepen tegen vonnissen van strafrechters. En ook hier kan een hoger beroep plaatsvinden. De Hoge Raad behandelt hoger beroep tegen vonnissen van het gerechtshof en toetst deze aan de wet. De Hoge Raad geeft echter geen nieuwe vonnissen. Tijdens een rechtszitting worden de volgende stappen doorlopen. Opening. 
de aanklacht slash ten laste ligging, het verhoor van getuigen en deskundigen, vervolgens verhoor van de gedachten, reekje ziet waar, dan het pleidooi, het laatste woord en dan de uitspraak. Laten we deze begrippen eens onder de loep nemen. Stel je voor dat je in een rechtszaal bent en er is een belangrijke rechtszitting aan de gang. Dit is de plek waar de rechter beslist of iemand schuldig is aan een misdaad of niet. De rechtszitting begint met de rechter die iedereen verwelkomt. Dat is het start zijn. Dan staat de aanklager op en vertelt waarom ze denken dat de verdachte iets verkeerds heeft gedaan. Ze noemen dat de aanklacht. Hierna mogen getuigen en deskundigen naar voren komen om te praten. Dit zijn mensen die belangrijke informatie hebben over de zaak. Ze kunnen helpen om de waarheid te achterhalen. Daarna is het tijd om de verdachte te horen. De rechter stelt vragen om te begrijpen wat er is gebeurd. En nu komt een spannend moment. De aanklager vertelt welke straf ze denken dat de verdachte verdient. Dat noemen ze het requisit waar. Aan de andere kant staat de advocaat van de verdachte om te pleiten waarom hun cliënt onschuldig is. En dan krijgt de verdachte het laatste woord. De verdachte kan iets zeggen voordat de rechter de beslissing neemt. Uiteindelijk is het aan de rechter om te zeggen of de verdachte schuldig of onschuldig is. Dit is de uitspraak. Als de verdachte schuldig wordt bevonden, bepaalt de rechter ook welke straf passend is. Er wordt gezorgd voor rechtszekerheid door te letten op jurisprudentie, wat uitspraken van rechters zijn die laten zien hoe wetten worden toegepast. Binnen het rechtssysteem zijn er verschillende belangrijke rollen en verantwoordelijkheden. Politieagenten zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde. Ze houden toezicht op de veiligheid en voorkomen misdrijven. Ze hebben de bevoegdheid om mensen te staande te houden, te fouilleren, bekeuringen uit te schrijven en zelfs iemand mee te nemen naar het politiebureau. Ze moeten zich hierbij houden aan specifieke wetten en regels, zodat ze de rechten van burgers respecteren. Verdachten zijn mensen van wie wordt vermoed dat ze een strafbaar feit hebben gepleegd. Ze hebben rechten, zoals het recht om te zwijgen, te weten waarvan ze worden verdacht en het recht op een advocaat, zelfs als ze deze niet kunnen betalen. De politie moet deze rechten bij de arrestatie kenbaar maken. Verdachten kunnen ook in hoger beroep gaan tegen een veroordeling en kunnen voorlopig in hechtenis worden gehouden. Maar dit is aan beperkingen gebonden om hun rechten te beschermen. Slachtoffers zijn mensen die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf. Ze hebben recht op slachtofferhulp en kunnen spreken tijdens een zitting. Ze kunnen ook een schadevergoeding vragen via de officier van justitie. Dit staat los van eventuele boetes die de verdachte moet betalen. De officier van justitie vertegenwoordigt het openbaar ministerie en leidt het onderzoek naar strafbare feiten door de politie. Ze brengen verdachten voor de rechter en zorgen ervoor dat vonnissen worden uitgevoerd. Soms kunnen ze besluiten om een zaak te seponeren, wat betekent dat iemand niet wordt vervolgd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er onvoldoende bewijs is of als een misdrijf niet in verhouding staat tot een mogelijke straf. De taken van de reclassering zijn het geven van advies aan rechtbanken en het openbaar ministerie over daders en verdachten. Het begeleiden en controleren van mensen die onder toezicht staan en het uitvoeren van werkstraffen. Het komt wel eens voor dat er ongelijkheid is in hoe mensen behandeld worden in het rechtssysteem. Dit noemen we klassenjustitie. Klassenjustitie is wanneer sommige mensen anders worden behandeld door de politie en de rechtbanken vanwege hun geld of afkomst. En dit kan leiden tot rechtsongelijkheid. Rechtsongelijkheid betekent dat mensen met veel geld of invloedrijke connecties soms betere behandeling krijgen dan mensen met minder middelen. En ook kan het gebeuren dat mensen met een andere huidskleur ongelijk worden behandeld. Dit is oneerlijk, want iedereen zou gelijk moeten zijn voor de wet. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat niemand slechter wordt behandeld vanwege hun financiële situatie, afkomst of huidskleur. Vooral niet bij aanhouding, vervolging en veroordeling. We moeten streven naar gelijkheid in het rechtssysteem om rechtsongelijkheid en ongelijkheid te voorkomen.